黑色的雷霆神剑就如神芒，甚是刺眼。这边，黑袍人已经再次艰难地抬起了手掌，因为叶晨不受压力的限制，而他却还受重力的压制，速度奇慢，根本都挡不下叶晨那一剑。当场，黑袍人背的胸膛被一剑洞穿，随着身体被洞穿，黑袍人一口鲜血喷了出去，连鲜血都受重力压制，当场被碾成了飞灰。莫慌，还有，叶晨已经再次弯弓搭箭，黑袍人扬天怒吼：“陈战，你如此欺我！”叶晨可不管黑袍人的咆哮，巅峰一剑再次爆射而下。只是这一次，那雷霆一剑在黑袍人身体一寸外生生停下了。随着黑袍人又一声惊天的咆哮，一股惊天的气势轰然爆发，滚滚的恶怨之力汹涌，以他为中心形成了海洋。海洋中还有恶鬼哀嚎，甚是可怖。当场，叶晨就坠落了下去，一口鲜血狂喷出去，整个宫体都差点爆裂了。他解开了修为禁制，叶晨一脸骇然的看着黑袍人。修为明明再准天境，但为何会如此之强？叶晨咬牙坚持，难不成强如他，也受大楚天地的压制？就算是黄境、圣境的修为，也被压制到了准天境。我看谁能阻我？黑袍人怒喝声如雷震，没有去杀叶晨，反而一手抓向了那金色仙池。然就在他手掌即将触及到那仙池的时候，一道金色的人影在金色仙池中幻化了出来，通体金光闪耀，如黄金熔铸其身，看不清其容貌，却是强大的让天地站立。陈战见到那金色人影，黑袍人豁然退了出去。我不是昔日的陈战，你亦不是昔年的穹苍。金色人影淡淡开口。缓缓从金色仙池中走了出来，虽看不清容貌，但却可以看到那双如星空深邃般的眸子，闪着金色的神光。你我前生共战天，将你的本源给我，我替你延续万古前的夙愿。黑袍人脸庞有些扭曲了，笑得狰狞，眼中能看到的就只有贪婪。荒古圣体都败了，你以为你行吗？金色人影缓缓驻足，漠然的看着黑袍人，你敢藐视吾？黑袍人怒喝，当即出手，掌心虽小，却似若握着浩宇星辰，一掌压向了金色人影。昔年的穹苍，睥睨天下，如今的你，只是一具邪灵。金色人影声音铿锵，当即出手。金色拳头看似普普通通，却是蕴含了无尽的道法。最主要的是他的气势，乃是蕴含的无敌的战意。一击巅峰对决，爆出震撼人世的轰鸣。那一方世界，刺眼夺目，已不能用眼去看破。叶晨能看到，就只是金色的云雾，以及金色云雾中正在施展大神通对决的两道模糊人影。好好强！叶晨神色骇然。虽然他们都不是昔年的盖世强者，但如今的实力，叶晨也只能仰望。在他们面前，他就像是一只蝼蚁。这样的轰鸣声。不知何时才消散，我不甘。随着一声咆哮传遍这里，一道血淋淋的身影在虚空炸裂成了血雾。仔细一看，乃是那个强大的黑袍人。金色云雾散去，才显现了那道金色人影。他的身体已经极度的透明，看来之前短暂的交锋也让他耗尽了最后一份心力。但饶是如此，他的身影依旧高大雄伟，如山坚韧。他背对着叶晨，久久不曾言语。这边，叶晨已经踉踉跄跄的爬了起来，恭恭敬敬的对着那金色人影行了一礼。晚辈叶晨，见过前辈，因果自在。莫要在逆天改命。金色人影依旧背对着叶晨，话语说的有些莫名，语气却带着岁月沧桑的沙哑，不知是在对谁说。因果自在，莫要在逆天改命。叶晨听得愕然。这边，金色人影已经迈动了脚步，每走一步，身体都会消散一分。待到走到那金色仙池前，他的身体已经彻底化成了烟云。叶晨上前，但抓到了只是一缕云烟。不知为何，叶晨心中有些隐隐的悲痛。睥睨天下的荒古圣体，连走都走得那么淡然，他的消散就如当日的姜太虚和中年，让人不由得叹息。多谢前辈馈赠。终究，叶晨还是对着金色人影消失的地方行了一礼。待到起身，叶晨这才双眼雪亮的看向了面前的金色仙池。扑通，二话没说，叶晨当场跳进了金色仙池之中。顿时，平静的金色仙池起了波澜，以它为中心，形成一个漩涡，磅礴的圣体本源从叶晨全身各大毛孔疯狂的灌输了进去。很快，叶晨全身的伤痕以肉眼可见的速度急速的复原着。卡吧，卡吧，借二，便是骨骼碰撞的声音从叶晨体内传出。那圣体本源似火炙热，甚是霸道。强势洗练着叶晨的经脉，锻造着他的筋骨，许是剧痛让叶晨不由得嘶吼出来。很快，叶晨的皮肤裂开了，而后一块块的脱落下来，新生的皮肤显现，晶莹璀璨，闪着光泽。不只是皮肤，他整个身躯都在荒古圣体本源的洗练之下而涅槃。此刻，无论是丹海、五脏六腑、四肢百骸、经脉、肉骨，都变成了金色，就连流淌着的鲜血也褪去了原来的颜色，变成了金色。随着一道金色的神芒从叶晨天灵盖直插天霄，他浑身都绽放起了金色神辉，璀璨夺目，通体留意着金色云气，就连发丝也染着金灰，整个身躯都如黄金熔铸一般。不知何时，叶晨身侧显现了一个金光闪耀的世界，其间真龙盘旋，凤凰嘶鸣，白虎咆哮，玄武拓路，有九天银河垂落，有磅礴巨月伫立，有日月轮转，有星河璀璨。这样的声音接连响起，叶晨浑身每一个毛孔都在吞吐着精气，他的修为在一路攀升，从灵虚境第五重，破入了灵虚境六重天。从六重天杀上了七重天，从七重天登临了八重天，从八重天真至了九重天巅峰。至此，他也只差一步，便是空
。随着叶晨一口浑浊的金色气息被长长吐出，他这才睁开了双眼。此刻，他的眸子变得越发的不凡，真就如浩宇星空，连闪动着的眸光都如金色星辰一般。睁开了双眼，叶晨慌忙内视自己的身体，看到的金光璀璨的一幕：经脉、骨肉、五脏六腑、四肢百骸、鲜血都变成了黄金色。真正正正的钢筋铁骨，除了这些，变化最大的还是丹海，拓宽了十几倍不止。仔细凝看，那金色的灵力海洋中，竟然有四神兽的神形，下方灵力海洋汹涌，上方竟然有浩宇星空，有音乐，骄阳，像是一方世界。荒古圣体本源，果然霸道。叶晨忍不住仰天长啸，声音甚是雄浑，如雷震一般。好，随着叶晨又一声大吼，他翻身跳了起来，磅礴的气血，滚滚的真元，给了他极大的自信，让他有一种找准天境干架的冲动。刚刚站起身，叶晨才发现。自己的白发竟然变成了黑发，漆黑浓密，如瀑流淌。仔细凝看，还染着金灰。也对，吞了圣体本源，进阶到了灵虚巅峰，寿元应该增加了不少。叶晨嘿嘿一笑，惬意的扭动着脖子，骨骼碰撞之间还有雷电在撕裂，这是肉身强大的一定程度才会具备的雷电。你丫的！正当叶晨惬意的舒展着身体之时，大骂声响起，那小人气急败坏的从不远处冲了过来，因为叶晨吞了圣体本源，他的禁锢解开了。这才冲了过来，见叶晨将荒古圣体本源吞得干干净净，那小脸整个都黑了下来。尼玛，全给吞完了！你丫一点不给老子剩！小人冲到叶晨面前，上蹿下跳的没完。老子千辛万苦的，到最后全都便宜你了。这小东西体型只有拳头那般大，在叶晨眼前窜来窜去，晃得叶晨两眼昏花。之后，叶晨直接探出手，一把将其抓在了手中。你应该感谢我，是我救了你。叶晨笑盈盈的看着这小东西，说着还不忘竖起了两根手指。救了你两次哦，扯淡。老子需要你救，那你要是这样说，我看我有必要揍你一顿了。叶晨当即挽起了衣袖，很快这里便响起了鬼哭狼嚎的惨叫声。待到叫声湮灭，才见叶晨拎着那被揍得鼻青脸肿的小人一条腿在眼前晃悠。那小人整个看去，啧啧，就像是一只蔫不拉几的癞蛤蟆。福梅，叶晨笑盈盈的看着那小人，服了，小人这次怂了，是彻底的怂了。满眼眼泪哗哗的，既然服了，现在总可以告诉我，你到底是个啥了吧？喂妈，你长这么小。叶晨放开了小人，饶有兴趣的看着他，我叫小灵娃。小人一边抹了一把鼻血。一边坐在了叶晨的肩膀上，随后还不忘自恋的抿了抿头发。刚被揍过，没脸没皮的小灵娃，叶晨摸了摸下巴，这名字意思，俺们灵族的人长得都比较慢。小人说着，还趴在叶晨肩膀上拱来拱去，最后才找了一个地方，二胡不说，张嘴就咬，似是要啃下一块肉来。你是灵族的，叶晨一脸愕然，却是没有去理会小灵娃再啃自己。果然，小灵娃一阵龇牙咧嘴，非但没有啃下叶晨的肉，反而自己的牙齿被整掉了两颗。怪只怪涅槃之后的叶晨，肉身太过强大了，痛过之后，这小东西。跟没事人似的，一边抠着嘴，一边说道：“我也不知道为嘛在大楚，在这里我找不到一个同族的人，只有诸多记忆而已。”啧啧啧，这边叶晨一脸啧舌。远古九族今天真是见到活蹦乱跳的纯种血脉了，我以后就跟你混了。小灵娃直接从叶晨肩膀上跳到了叶晨头顶，先用小手拍了拍，还算硬实，这才盘坐在那里，就像是一个小和尚一般。这就对了吗？跟我混，准没错。走了，哥带你装逼去。说着，叶晨便向着外面走去。那个，咱能不能商量个事儿？说我能不能给你放点血？要不爷送你上天玩玩。刚刚出来，叶晨入眼便看到了三道熟悉的身影，定眼仔细一看，乃是林浩、紫烟和青云。三人的脸色难看，形态也甚是狼狈，特别是林浩，从后背到前胸，整个是以森然的血洞，浑身上下满是剑痕，伤痕处还闪着幽光，化解着他体内的精气。被追杀，叶晨眉毛一挑，看向了林浩他们的身后，那里有滚滚的血气汹涌，似是载着无数的恶灵，哀嚎声不绝于耳。待到近了，叶晨才看清楚那人模样，乃是一个身穿血袍的青年。头发乃是一半是黑，一半是白，脸色森白的吓人，一双血色的瞳孔，闪着血色的幽光，手里还握着一条覆满符文的铁链。风云六罗刹，叶晨摸了摸下巴，相传他的家族乃是一个古老又强大的隐士世家，时代相传的修炼秘法更是独树一帜。你们，你逃得了吗？叶晨沉思间，那罗刹已经脚踏着血海而来，饶有兴趣的看着前方，血色的眸子最终落在了紫烟和青云身上，眼中还有贪婪之色。林师兄，快走，他的目标是我们。紫烟和青云挡在了林浩的身前，别傻了！林浩一手一个，将两人藏进了虚无空间里，而后握着沾血的沙剑，冷视着缓步而来的罗刹，眼中还有一丝决绝之色。也对，他林浩风云排行第五十一，而罗刹乃是风云第六，这实力的差距根本就不是一个级别的。祖我，你也配？罗刹冷笑，一步踏下，身形如鬼魅，手中铁链哗啦啦的作响，似是要把林浩锁住，而后拖进无间地狱一般。的确，罗刹的目标是紫烟和青云，他修炼的秘法需要处子之血，而紫烟和青云的血脉。让他感到欣喜，这才一路追杀而来。然，就当罗刹将要祭出强大神通的时候，虚无空间有一只金色的大手突兀的拍了出来。那是什么？那金色的大手出现的毫无征兆
。刚刚爬起身，罗莎便怒吼一声，只是还未等他稳住身形，那大手再次出现，是从他背面拍了出来。待到他回身，恰巧撞上，整个人就被对翻了出去，一口鲜血喷了三丈还高。这不远处身形踉跄的林浩看得目瞪口呆，那可是风云榜排名第三的罗莎，怎么被人打得跟娃儿似的？而且最吓人的是，他看到的就只是一只大手，连是谁出的手都没看出来。这样的实力，简直可以凌驾霍尊和金凝霜之上了。林浩看着看着，脸色变成了震惊。林浩震惊之时，罗刹传来了咆哮声，被金色大手接连抡翻，整个人都变得血骨淋淋的了。他是最郁闷的，被拍得漫天乱飞，但到了都没曾看到出手的何人。大摔背手，虚无空间中，叶晨再次大展神威，一巴掌酣畅淋漓的抡了出去。再看外面的罗刹，刚刚站稳脚跟，整个又被甩飞了出去。只是这一次，叶晨干脆出手，将其拽入了虚无空间之中。哐当！之后，林浩听到的只是虚无空间里棒砰哐当的声响。待到罗刹被扔出来。整个人都昏厥了过去，脸色都还挂着郁闷之色。他到了还是不知道出手的人是谁。这林浩踉跄的走上前来，满眼金色的看着被揍得不成人形的罗刹。最主要的是，当看到罗刹身上所有宝贝被搜刮的精光精光时，饶是他的定力，嘴角也不由得抽搐了。按到出手那人，扫劫的手段不是一般的干脆。师兄，紫烟和青云走了出来，也是满眼的金色。到底是谁在帮我们？连罗刹都被丝毫还手的余地。林浩沉默，双眸中满是明暗不定的眸光。会不会是霍尊和金凝霜？神窟之中。能打败罗刹的也只有他们。霍尊和金凝霜不杀我们就不错了，怎么会帮我们？林浩轻轻摇了摇头，沉吟道：“况且我感觉到的也不是他们的气息，而且就算是他们，也决然不会这么轻松打败罗刹。我根本就没看到是谁出的手。神窟之中竟然还有如此强者。”紫烟和青云纷纷骇然。三人谈论之际，有人路过，当看到昏厥的罗刹，顿然一惊。待到看到林浩一身伤痕时，又是一惊，很快便联想到了一种可能。这消息太震惊了，那几个人转身就跑，一边跑还一边一路狼嚎。不得了了，不得了了！风云第六罗刹被风云五十一零号打败了。这边零号的嘴角已经猛猛地扯动了十几个来回。你他娘的不问清楚就乱造谣！老子排名第五十一，能干得过排名第六的罗刹？但其他人却是不这么想。就因为那一阵狼嚎，整个神窟都炸开锅了。零号能打败罗刹？扯的吧！我等亲眼所见。这这有点太匪夷所思了吧？前后可是整整差了几十个名次呢！议论声中，零号已经带着紫烟和青云飞速地向着神窟出口而去。他这是稀里糊涂地帮人备了一个荣耀。一直以来。他都想把自己在风云榜的排名往上提一提，现在的确如愿了，名次稀里糊涂的从第五十一提升到第六。不过这个跨度让他着实不敢接受。不晓得当他知道出手救他们的是叶晨时，会不会当场石化？他们虽然走了，但传言还在继续。林浩能打败罗刹，真是笑话。霍尊不屑的一笑，眼中还有锐利的金光闪烁。出手的必定是另有他人，或许还不止一个。另一方。金凝霜那边，华云等人也是一脸疑惑的看着金凝霜师妹。难不成神窟之中除了那霍尊，还有另外一个人能与你匹敌？金凝霜默然，美眸中却是闪着隐晦之光。哈哈哈！此刻打懵罗刹的叶晨，正跟小灵娃在虚无空间中顶头分赃呢。不得不说，风云第三的罗刹储物袋中的东西真不是一般的丰富。最主要的是，储物袋中有叶晨特别想要的金字，竟然有十几个之多。收了罗刹的储物袋，叶晨一步走出了虚无空间，而后这丝丹手掐动了手印，一缕青烟飞出，幻化出了道身。变变！叶晨和他的道身纷纷一声轻斥，施展了变身术。再看他们变的模样，啧啧，不晓得霍尊和金凝霜在这里会不会当场掐死叶晨？没错了，叶晨这货变成了霍尊的模样，他的道身变成了金凝霜的模样。要问叶晨为何会这样做，那自然是为了冒充霍尊和金凝霜去抢劫。叶晨可不会傻到用秦宇身份去抢劫，因为秦宇这个身份迟早都是要被戳穿。要是让那些个仇家知道他叶晨就是秦宇，那对恒月宗而言可不是个什么好事儿。霍尊、金凝霜，来吧，小爷给你们找点事儿做。叶晨变化的很逼真，一般人根本认不出来，这样做是不是太不要脸了？一旁小灵娃一脸意味深长的摸了摸下巴，要脸有调用。叶晨当即挥了挥手，开枪。顿时，他与道身兵分两路，很快便有惨叫声响起。一个正兢兢业业寻找宝贝的人，被叶晨一巴掌怼翻了出去。你霍尊，那人瘫倒在地上，神色惊恐，脸色顿然杀白。老实点，我只要宝贝，你伤人性命。叶晨一脸笑盈盈的，很自觉的抓走了那人的储物袋，收了储物袋。叶晨往里面扫了一眼，没发现金子，便将其甩给了小灵娃。做人家的大哥的，最起码也得给小弟整点好处，不是？继续，干完一票。叶晨再次在虚无空间中遁走，很快又是一声惨叫，一个刚刚寻得一宗宝贝的人。当场被叶晨的道身打翻了出去。你金凝霜这人也如之前那人，满眼惊恐，神色惨白的还无血色。叶晨道身，干脆一句话没说，挥手抓走了那人的储物袋，转身消失不见了。只是让叶晨失望的是，依旧没有寻到金字。接下来，叶晨和他的道身目标就特别明确了，那就是之前那些个恐怖的影视修炼世家。因为之前他出钱买金字的时候，那些个人根本就无动
，嘿嘿，这个好。小林娃抱着一堆储物袋，乐得没脸没皮的。我就说了嘛，跟我混准没错。我还是想给你放点血。小林娃眼巴巴的看着叶晨，你是不是有病？这么喜欢给老子放血，这你就不懂了吧？小林娃从跳到了叶晨肩膀上，咳嗽了一声，这才说道：“你晓得晓得，就你这具身体，全身上下都是宝贝。你的血中有荒古圣体的本源，堪比灵药呢。还有这事儿，显然叶晨未曾预料到这一点。那必须的。”你现在虽然不是完整的荒古圣体，但距离无缺的荒古圣体也差不了多少了。这要是放在诸天万域，不晓得多少人打你的主意呢？我怎么感觉我的身价一下提高了好几千倍呢？叶晨一边嘿嘿笑着，一边抬手将一个人打蒙了过去，而后将其拉进了虚无空间。哎，这都是命！要是吞荒古圣体本源的，是我该多好！小灵娃一边唉声叹气，一边上下其手，在叶晨拖进来那人的身上翻来覆去的找宝贝。没事人，哥罩着你，回去就给你放血。叶晨拍了拍小东西的小脑袋，这个好，嘿嘿嘿。接下来。叶晨和他的道身就毫无节操了。刚开始是有目的的去打劫，到后来直接不要脸了，见人就抢，抢完就走，反正顶着的是霍尊和姬凝霜的名号，他甚是肆无忌惮，以至于偌大的神窟世界，随处可见的多是被打得鼻青脸肿的人，而且浑身宝贝，就连挂饰都被抢得一干二净。霍尊，我等与你无冤无仇，为何打劫我们？不知何时，一道带着愤怒的吼声便响彻了神窟。姬凝霜，我们又没招惹你，为什么打劫我们？继而又有这样的声音响起。当听到这个声音。还在寻宝的霍尊勃然大怒，他是何等的聪明，怎么想不到是有人栽赃陷害他，是有人把屎盆子扣在了他的头上。当听到这样的声音，也还在带着华云他们寻宝的姬凝霜、俏美也是一阵微平，真是欺人太甚，仗着实力强，欺负人真是可恶。随处可以听到的都是愤恨和谩骂声，当真是怨声载道，一片连成了一片。是谁？滚出来！没有找到造谣者，霍尊怒火冲天，而且当听到一路来的谩骂，他再也压制不住心中的怒火。把其发泄到了别人的身上，以至于一路来被他诛灭的人不在少数。但这在别人看来就是恼羞成怒了，欲要杀人灭口，更加坐实了他就是凶手。另一边，也在满神窟找叶晨的金凝霜，也未能找到叶晨。金凝霜倒是没有什么，倒是华云他们听到谩骂声，忍不住出手，却是越描越黑。而此刻，叶晨正蹲在虚无空间里，饶有兴趣的欣赏着这一切。要抓紧时间，我感觉神窟不久后要崩溃了。小灵娃抬头看了一眼虚空，难道是因为我吞了荒古圣体本源的缘故？它是支撑神窟的主要动力。以至于这次神窟开启的时间会大大减少，恐怕神窟自今日起便会不复存在，是要赶快了。叶晨慌忙起身，那些人身上的金子要一个不拉的倒回来，不然出了神窟天大地大的，老子去哪找他们？接下来的惨叫声就频繁了很多了。两人的速度极快，每撂倒一个就会直奔下一个而去，而且是专挑实力强的下手。有水多吗？继续整，简单的分好了宝贝。叶晨和小灵娃再次上路，很快此起彼伏的惨叫声再次接连响起。神窟之中被打猛的人也越来越多。风云榜前十，除了霍尊和金凝霜、碧游之外，多半都遭遇打劫，谩骂声越来越多。那些被打劫的人，个个神色愤怒。本来进神窟都是来寻宝贝找机缘，现在倒好，宝贝没寻到，机缘没撞到，还被人打劫了精光。因为叶晨这厮，霍尊和金凝霜不断的替他背黑锅。最气人的是，霍尊和金凝霜到现在都不知道是谁在陷害他们。很快，大战的波动响彻整个神窟。再看大战的双方。不用说，便是霍尊一方和金凝霜他们一方。霍尊以为是金凝霜在陷害他，金凝霜猜测是霍尊在污蔑他。如此，两方相互猜忌，都在火头上进行了不止一次的大战。叶晨已经再次用打神鞭敲猛了一个，随即那人的储物袋连带着全身的宝贝都被收走了。而此刻，一气化三清秘术的时间限制也到了，回归了叶晨的身体，差不多了。叶晨收走了储物袋中一个金字，而后看向了神窟的天空。我能感觉到，用不了一刻钟，神窟就会崩溃，不抢金字了。小灵娃一边把储物袋塞进了裤裆里，一边看向了叶晨，还抢毛线。除了那霍尊和金凝霜，其他的人差不多抢过来一遍了吧？说话间，叶晨已经来到了神窟的门口，想要出去，一步足矣。然就在两人即将离开的时候，神窟深处传来了一声轰鸣，一座巨山轰然坍塌了。叶晨不由得回头，极尽眺望之下，叶晨看到了深处有金光闪耀，金色云气汹涌。最重要的是，他看到了一个个金灿灿的字飘飞了出来，而且数量还不在少数。这么多，叶晨的双眼当场变得锃光瓦亮。打还有心思出去，当场就又杀了回去。那边已经开打了，轰隆声不断，皆是为了抢夺那些金子。但那金子连成了一片，跑得不是一般的快，就连霍尊和金凝霜出手都没有抓到半个。追，霍尊第一个追了上去，追，金凝霜速度也不慢，快快快！身后呼啦啦一大片人全都涌了过来，那可都是钱啊！那连成一片的金子，似有灵性，好似也知道神窟要崩塌，这才组队向着神窟外飞去。如此，叶晨从神窟门口那边往里飞，霍尊。金凝霜那些往外追，目标皆是那成片的金字。给我停下！霍尊冷哼，大手横天，禁锢了虚空，将那些金字全都定在了半空中，而后大手猛然抓来，要把那成片的金字收回袖中。但金凝
，你敢偷袭我！天地之物，有缘者得之。”金凝霜神色淡漠：“那我就先灭了你。”霍尊冷哼，一手抓了太阴之力，汇聚成弥天掌印。凌天拍向了金凝霜，金凝霜神色也瞬间冰冷了下来。逆天杀上，九天玄灵印威力无匹，两道掌印相撞，接连崩溃，一道庞大的光圈无限制的扩散，修为弱的人当场就被碾成了血雾。虚空之上，霍尊和金凝霜再次大战，场景异常的浩大。那些个对金字眼热的人，丝毫不敢上前，生怕冲上去会遭到金凝霜和霍尊的联合轰杀。不过他们不敢，不代表某些人不敢。此刻，叶晨已经杀到，躲在了虚无空间里，先是瞥了一眼那霍尊和金凝霜，这才把目光放在了那被禁锢在虚空的那些金字身上。起码有两百之多。叶晨约莫估计了一下，看的眼中都差点冒出火焰了。赶紧整，整完走，那必须的。当即，叶晨探出了手掌，幻化成了金色的大手。横扫了虚空，将那近两百个金字全都抓了回来。靠！下方有人爆出了粗口：“这谁这么屌？我的东西都敢抢，找死！”果然有人抢夺金字，让霍尊不再与金凝霜大战。勃然大怒，而后一掌横空，凌天而下，压塌了那片空间。这一边，金凝霜也存在着某种默契，不再与霍尊纠缠。混合秘法的庞大玉手也凌天拍落，两人接连出手，方圆千丈的空间都被压得崩塌。你们牛逼！叶晨被逼了出来，二话不多说，转身就跑，想走。霍尊暴怒，脚踏着太阴之海，当即追杀而来。与他不分先后的金凝霜，速度也快如神芒。至于身后那些人，也一窝蜂的全都涌现了过去。他们倒是想看看，敢在太阴真体和玄灵之体眼皮底下抢宝贝的人，到底是谁。于是乎，神窟内的轰鸣再次接连不断，震得神窟都微微晃动了。尼玛，老子不发威，你当我是病吗？终究，前方的叶晨发飙了，豁然停住了身体。神窟外，听着神窟中轰隆声不断，漫天的老家伙都不由得皱了皱眉头，个个面面相觑。里面这么强的波动，难道有法宝出世？这时限即将到了，怎么都还不出来？都还在抢宝贝，八成已经在路上了。希望我家宝贝孙子寻到好宝贝吧！议论声中，一道身影从神窟中倒飞了出来。仔细一看，还是风云榜上的弟子，而且排名还在前三十名之内。见状，一帮老家伙神色一怔，还未等所有人反应过来之际，接连的吐血声响起，一道道狼狈的声音从神窟中倒飞了出去，而且看架势是被人打出来的。接下来还有更多狼狈的身影倒飞了出来，其中不乏风云榜恐怖的弟子，是何人出的手？一帮老家伙纷纷怒喝，因为被打出的人有很多都是他们家的弟子。暴怒声中，几乎所有的老家伙都看向了嗜血殿和正阳宗这边。能有如此实力，近乎横扫了这么多人，他们能想到的就是太阴真人霍尊和玄灵之体金凝霜，是他们技不如人。嗜血殿一血袍人戏谑的一笑，此人是后来才到的，而且感知之下，这厮竟然是一尊准天境，而且实力还不是一般的强横，不然面对那么多老家伙，也不会那般有恃无恐。实力不行，是他们没用。正阳宗一个黑袍老者。也是无比的强势，冷笑的环视四方，看样子也是一个修为实力恐怖无匹的强者。你们见嗜血殿和正阳宗如此，四方的老家伙们神色纷纷一冷。对于这些嗜血殿和正阳宗的强者，纷纷一声冷哼。正当气氛压抑到极点之时，一道浑身三彩神霞萦绕的倩影倒飞了出来。玄灵之体见状，所有人眼眸都为之一眯，而正阳宗的人脸色顿时难看到了极点。金凝霜被打出来，这是意味着他败给了太阴真体霍尊吗？相比正阳宗，嗜血殿的人神色就不可一世了。连玄灵之体都被打出来了，赢家还用说吗？除了他们嗜血殿的圣子霍尊，还有别人吗？如此，尊儿乃当之无愧的风云榜第一了。嗜血殿那血袍老者一脸幽笑的捋了捋胡须，然他话语刚落，一个浑身萦绕黑色太阴之力的人也倒飞了出来。太阴真体刚刚喧闹的现场再次炸开锅了，而随之，嗜血殿的人脸色也顿然大变。这是什么情况？太阴真体和玄灵之体都都败了，这出手的人到底是谁？现场人山人海。议论声、惊骇声连成了一片接着一片的海潮。如今的一幕让人无法置信。很快，一声轰鸣响起，止住了所有人的议论。所有人的目光纷纷向着神窟的大门汇聚而去，到底想看看接下来走出的人是谁。神窟中传来砰砰的声响，仔细聆听，那砰砰声响乃是人走路的声音，很有节奏，沉稳如山。万众瞩目之下，叶晨缓缓走出，身躯挺拔，如黄金熔铸，浑身萦绕着金色神辉，璀璨夺目，就连浓密的黑发也沾染了金色神气。他步伐沉稳。气势通天，似若一尊征伐万域的战神，让人不敢直视。秦宇看到叶晨出来，现场顿时炸开了锅。怎么会是他？难道就是他把太阴真体和玄灵之体打出来的？这这怎么可能？就算是他灭了猴天煞，也只是风云排行第八，他一人能挑了霍尊、金凝霜以及那么多实力不弱的人。现场因为叶晨的出现，变得格外不平静。议论的海潮是一片压过一片，所有人的神色也各不相同。诸如那些进入神窟的弟子们，个个都是脸色苍白加恐惧。叶晨就如一头沉睡万年而苏醒的洪荒猛兽。就在刚刚，他们所有人都被他打得毫无翻身之力。诸如那些老家伙们，个个表情疑惑和震惊。诸如正阳宗和嗜血殿这些，脸色却是阴沉到了极点。议论声中，叶晨已经驻足。许是身躯太过沉重，落地的声音都
第一个走上前的却是姬凝霜，她一步走上了虚空，淡漠的美眸凝视着叶晨，如天籁的般的声音，就如美妙的仙曲，在天地间经久不散。叫我秦宇就好。对于姬凝霜的问题，叶晨回答的很是随意，依旧惬意的扭动着脖子。你不是秦宇，那你要是不信，我也没办法。是与不是，待我私下你的面具。再说这句话也不迟。姬凝霜的话语清冷一分，而随着他话语跌落，他的气势豁然暴增，瞬间契合了天地。只是还未等他动手，霍尊已经先他一步扑杀了过去，他只能死在我手里。霍尊怒吼咆哮，满眼的凶狞。神窟中的一幕，他是记忆犹新。他堂堂嗜血殿圣子，万年难遇的太阴真体，竟然被叶晨一巴掌打了出来，这等耻辱，他不能容忍。你的道行差远了。眼见霍尊扑来，叶晨冷笑，也是强势无比，豁然上前一步，没有任何的秘法，金拳轰出，霸绝无比。霍尊被叶晨一拳震得噔噔后退。另一边，金凌霜的攻击已经到了，一剑已经洞穿了虚空，倒转的阴阳，逆行的乾坤，无比的强大。而且是针对灵魂的攻击，威力不弱。叶晨神色冷漠，金色大手当即探出，当场金凌霜无匹的一剑被叶晨生生攥在了手中。荒古圣体之霸道的肉身，让叶晨有足够的资本徒手硬汉这一剑。两人就这样伫立在虚空对抗。金凌霜握着剑柄，叶晨握着剑刃，你到底是谁？金凌霜没有抽出杀剑，却是死死凝视着叶晨。这是他第一次这么近距离的凝看世人口中的情欲。当看到那双冷漠的眸子，还让他有过一瞬的恍惚，给他一种颇不真实的感觉。我说了。我叫秦宇，叶晨悠悠一笑，金拳力道惊人，竟然生生将姬凌霜的杀剑震得粉碎，强如玄灵之体，也被迫后退，留下迎面霍尊咆哮的杀来，脚踏着太阴之海，左手太阴指，右是太极阴天印，摘下你的面具，自会让你走。冷漠的声音响起，被震退的姬凌霜也从叶晨身后缓缓走来，每走一步，脚下便有三彩的云霞萦绕，最后汇聚了绚丽的云海。叶晨眉头微皱，但滚滚的气血还是从体内汹涌而出，金光耀眼。头顶有浩宇星空之庞大的意象显现，还有一挂九天银河从天而下。杀！霍尊第一个动了，强大神通凌天而来。叶晨冷哼，一步踏碎了虚空，八荒一拳融合诸多秘法，强势轰出。霍尊再次被轰退，叶晨没有停留，翻手一掌拍向了叶晨，与金凌霜硬汉一击，大战瞬间开启，震天动地。一方，霍尊脚踏太阴之海，通体神芒爆射，就如一尊神王一般，太阴之力凌绝无双；一方，金凌霜脚踏玄灵神海，娇躯染着绚丽神霞。如九天玄女风华绝代，玄灵道法奥妙无穷。中间，叶晨头悬浩宇星空，脚踏九天星河，金色血气滔天，身躯被金色神辉笼罩，每一寸身体都染着金芒，就如黄金熔铸的钢筋铁骨一般，恍若一尊战神，气势吞天。大战波动浩大，霍尊和金凌霜前后加工，其天赋神通，每一宗都霸绝无匹。叶晨大开大合，攻伐霸道，就如一头洪荒猛兽，气血滔天。霍尊和金凌霜每每杀上前来，都会被他以最强势的姿态打退。三人大战场景不是一般的浩大，四方的人已经全数退到了八千丈之外，满眼惊骇的看着这边。这是一条二吗？这秦宇到底什么来历？近乎同阶无敌的太阴真体和玄灵之体联手之下，竟然都无法压制他。还有他的血脉，竟然让我有一种战栗的感觉。如此天赋，如此实力，他必须死。嗜血殿的人脸色极其阴狠，特别是那血袍老者，眸中还有凶狞之色。他从叶晨的身上看到了强大的威胁，此人不能留。如嗜血殿这般，正阳宗的人眼中也有狰狞之色。连太阴真体和玄灵之体联手都无法压制，足以证明叶晨的战力和天赋。这于他们而言，又何尝不是威胁？如嗜血殿和正阳宗这样，其他与叶晨有仇怨的人，自然也打着同样的算盘。叶晨的天赋和战力已经危及到了他们的，若是给叶晨足够的时间，待他修为更进一步，恐怕迎接他们的将是天大的噩耗。议论声中，远处的大战变得惨烈，三人纷纷喋血。霍尊脸色狰狞的吓人，披头散发，像一个恶鬼一般。他近乎疯狂的施展神通，但无论在强大的秘法，在叶晨面前。都是无用之功。叶晨的强势和那无敌的金拳打得节节溃败，就算与姬凝霜联手，他也被打得无力翻身。至于姬凝霜，身形也狼狈不堪。他与霍尊联手，倒不是要杀叶晨，仅仅想摘下叶晨的面具，一睹真容。但传说中同阶不败的玄灵之体，就算与太阴真体联手，也未能逼叶晨动底牌，以至于让他到现在都未能确定叶晨的真实身份。相比他们二人，叶晨的依旧气血滔天，大开大合，气势吞天，不动底牌。就算是面对两人，也依旧自信无敌。太阴封天阵，或都动用了禁忌秘法，掌心有转纹流动，凌天压下，乃是一座强大无比的沙阵。给我破！叶晨脚踏虚空，逆天而上，金拳无敌，霸绝无比。在那太阴封天阵还未完全复苏威能之时，被他一拳打穿了。当场，霍尊一口鲜血喷了出来，整个人都倒飞了出去，打翻了霍尊。叶晨豁然回首，却迎面看到了闭眼的金凝霜，豁然开合，一念花开，此术对我无用。叶晨一吼，带着狂龙天怒的神威。当场破了这一念花开的霸道幻术，金凌霜遭受了恐怖的反噬，噔噔的后退，没空陪你们疯，感受到远方
压他了半边虚空。滚！叶晨强势出拳，简简单单的一拳，却是融合无敌的战意。诸多的秘术，刚刚扑上来的霍尊，当场就被打得翻飞了出去，在虚空翻了十几个跟头，才生生停下脚步。身后，金凝霜九天玄灵指如神芒，洞穿了虚空，直逼叶晨而来。叶晨有些不耐烦，翻手又是一拳，将金凝霜震退，打退了两人。叶晨再次脚踏星河，一跃踏出去上百丈，滚滚星河压得虚空嗡隆巨颤，留下那些与叶晨有仇怨的人纷纷扑了上来。或是杀气，或是神通，或是诛杀阵，漫天而来，杀气四溢，混合成海洋，当场将叶晨淹没了。滚！只听叶晨一声如轰雷般的怒吼，大罗神鼎轰然呈现，直插天霄，足足变大了十几丈。大罗神鼎庞大厚重，古朴而自然，留意着玄妙之气，每一缕都如山沉重，汇成了瀑布，凌天浇灌而下，甚是恐怖。除了这些，便是被叶晨烙印在上面的遁甲天书的金字，各个绽放着光芒，而且似有灵性，循着某种道运自行运转排列着。还有大道交织的天音响彻，哐当！大罗神鼎绽放神威，那些压来的杀气成片成片的跌落，多有被当场碾成了飞灰。而那些打来的神通，竟然未能攻破大罗神鼎为叶晨凝聚的防护罩。滚！叶晨又是一声怒喝，金色的大手幻化，横扫了诸天，扑上来的人被扫飞出去一片又一片。的确，吞了荒古圣体本源，修为进阶到灵虚境巅峰，叶晨的战力已经攀升到一个异常吓人的地步。现在他已经具备了根准天境匹敌的资格，杀出了一个豁口，叶晨如真龙一般。一跃而出，头也不回地遁向远方。身后，霍尊和金凝霜如两道神芒，不分先后地追了上来。在后面，便是那些与叶晨有仇怨的人，也纷纷扑杀而来，或是驾驭飞剑，或是驾驭灵兽，或是脚踏虚空，各个气势通天，杀气腾腾。很快，一座座大山崩塌，身后黑压压的一片，却无一人能追上叶晨的脚步。终究，叶晨不耐烦了，豁然停下了脚步，喝声震天：“既然你们找死，那就怨不得我了。”旋即，叶晨衣袖抖动，一片神光飞射入天。仔细一看。乃是一张残破的阵图，横列在虚空，在叶晨滚滚真元的灌输下，排列成一座恐怖的虚空诛杀大阵。那阵图虽是残破的，却是无比的巨大，横列在虚空，留意着一道道让人心悸杀气。每一缕杀气都如巨山般沉重，其中更有青龙与鸾凤共舞，雷霆和火焰肆虐，刀芒、剑阵、星海混合其中，吞没着天地精气，绽放着无匹的威能。好强大的阵图！追在最前面的金凝霜顿然色变，一个一个大挪移，退了出去。该死！霍尊的行动也不慢，虽然对叶晨的杀机已经无法遏制，但迫于内阵图的厉害，也不得不暂避锋芒。一个空间挪移，闪身遁走。他们虽然躲开了，但他们身后那些人就遭殃了，傻不拉几的追上来，撞得个正着。是杀阵，退！有人生生止住了脚步，来了还想走。叶晨冷哼，大手一挥，虚空诛杀阵轰然压下，当即一个个人影被绞杀，化成了血雾，其中不乏空明镜强者，漫天黑压压的人坠落了，是一片又一片。多有人连惨叫声都没有，化成了飞灰。于是乎，杀气腾腾的漫天强者被叶晨一张阵图打得人仰马翻，溃不成军。九天玄灵境，惨叫声中，一道清冷又淡漠的声音响彻在虚天之下。随着一声轰鸣，一道足有二十丈庞大的灵境轰然伫立在大地上，留意着三彩神霞，爆射着璀璨神光。而金凝霜就化身成了镜中人，镜中金凝霜掐动手印，旋即庞大的九天玄灵境嗡鸣颤动，爆出了耀眼的神芒。恐怖的威压，让叶晨那残破的阵图光芒瞬间湮灭了很多，摇摇欲坠，险些跌下虚空。给我镇压！叶晨冷哼，大罗神鼎猛地扩大到五十丈，凌天震落，许是威压太强，还未真正落下，便有两座高山承受不住其压力，当场崩塌。那九天玄灵境猛地颤动，顿时被压得碎裂，连镜中的金凝霜也被震得吐血而出。太阴龙腾化天诀刚刚震退了金凝霜，霍尊的攻击也到了，那太阴之海化作了一条黑色的巨龙，向着叶晨咆哮而去。见状。叶晨手掌拂过储物袋，随着一声刀的嗡鸣，霸龙断刀出现在手中，滚滚的灵力和气血被叶晨灌输其中，霸龙刀爆出了炙热的神芒。破！叶晨一步踏下，双手紧握，抡起霸龙刀，凌天一斩，刀芒乍现，无比霸绝，当场被黑色巨龙便被叶晨一刀劈成了两段。还有你们！叶晨暴喝，手持金龙刀横扫虚空，霸道无匹。那些刚刚扑上来的强者瞬间坠落一片，多有人被拦腰斩断，东体和灵魂纷纷寂灭。啧啧啧！看着叶晨杀的四方溃不成军，那些尾随而来的人纷纷咂舌：“这小子通神了吗？太阴真体、玄灵之体，还有这么多强者都拿不下他，难怪这么多人想要杀他。这要是让他成长起来，对太多人、太多家族而言，都是天大的劫难。”灵虚境巅峰，有如此战绩，前无古人后无来者了。当我者死！叶晨铿锵的声音掷地有声，如轰雷阵阵，响彻在天地间。他脚踏星河，头悬大罗神鼎，手持沾血霸龙刀，强势的迈动脚步。但凡冲上来的人，当场就会成为刀下亡魂。再看四方之人，哪还有敢再冲上来的？此刻的叶晨身后乃是一条血骨铺筑的道路，鲜血淋淋，尸骨无数。他就像是旷
叶晨心中冷冷一声，虽然他的战力早已凌驾在霍尊和金凝霜之上，但想要杀死他们，必须得动底牌，而且就算是能使杀死他们，必定也会受重创。第一，叶晨现在还不想暴露身份；第二，这一路杀过来，他未曾见到有一个准天境介入，这意味着他随时都有可能遭到准天境的雷霆绝杀。他要做的就是尽快离开这里，如此叶晨才不敢过多的恋战，因为拖的时间越久，他的处境就越不妙。杀杀杀！杀霍尊满眼凶狞，咆哮声震天动地，披头散发的他浑身鲜血淋漓，一次次的被打退，一次次的受重创。怒火已经蒙蔽了他的神智，他现在最唯一念头就是杀了叶晨。叶晨瞥了一眼霍尊，而后看向了另一方的金凝霜，淡淡开口：“金凝霜，你呢？摘下你的面具。”金凝霜上前一步，神色虽然淡漠，脸颊虽然冰冷，但美眸中却是闪过一丝希冀。“你对我的身份当真如此好奇吗？”叶晨悠悠一声，饶有兴趣的看着金凝霜：“就算我不是秦宇，那又如何？”跟你有关系吗？你若摘下你的面具，我便不会再阻你。你以为你挡得住我吗？叶晨单手撕开了空间，转身走了进去，留下霍尊一步踏来，一个空间挪移追杀了进去，留下金凝霜的道法也异常玄妙，瞬间消失在原地，追入了虚无空间。哐当，很快，虚无空间里便传出了大战的声响。方圆万丈内的虚空空间，以肉眼可见的速度寸寸崩裂，有空间裂缝显现，多有人来不及撤退的人被卷入其中，四方之人。纷纷扬手看着虚空，神色也各不相同，有阴狠狰狞，有唏嘘咂舌，有震惊骇然。不知过了多久，一片空间才坍塌了下来，一道血淋淋的身影跌落了出来，是太阴真体霍尊。有眼尖的人瞬间认出了那坠落的人影是谁。很快，另一片空间也崩塌了，一个浑身是血的倩影跌落了出来，是玄灵之体金凝霜。有人咂舌了一声，败了败了。太阴真体和玄灵之体又败了，两人联手，竟然还战不过那晴雨。那晴雨到底是有多强？片片议论的海潮中，也多有人仰看着虚空。霍尊和金凝霜都跌落了出来，他们想问晴雨，只是他们看了很久，都不见叶晨出现，只有残破不堪的空间和虚空不断的愈合，在血雾弥漫中缓缓的归于平寂。跑了良久，才有人试探性的问了一句：“看你说的，什么叫跑了？人家是走的好不好？”也对，连太阴真体和玄灵之体都败了，谁还能拦住他呢？歇斯底里的咆哮声打断了所有的议论声。从地上爬起来的霍尊，梁天怒吼着，他的高傲不是败了，而是赤裸裸的被人碾压了。另一方。金凝霜也摇摇晃晃的起身，浑身光滑近乎湮灭，神色复杂的看着飘渺虚空。他终究没有看到叶晨的真容，他跟太阴真体联手之下，都没能揭开叶晨的面具，还被叶晨一人打得大败，而且是败得彻彻底底。他的高傲再次被碾压，玄灵之体的不败传说也再一次被打破。此刻，不知距离这有多远的一片群山之中，叶晨一掌劈开了空间，豁然走了出来。他的身形也有些狼狈，毕竟两个对手都是堪称同阶近乎无敌的存在，他不动底牌。战力就不能极尽发挥，身上也多有伤痕。荒古圣体，霸道吧！大罗神鼎中，那小灵娃冒出了头，何止是霸道，简直是无敌！叶晨唏嘘了一声，如此磅礴的气血，如此霸道的肉身，如此逆天的恢复力，这才是同阶无敌的逆天血脉，哪有什么真正同阶无敌的血脉？小灵儿瞥了叶晨一眼，这句话说的在理。我叶晨话没说完，眉头便猛地皱了一下，突兀的，有剑的狰狞从他斜侧里突兀的刺了出来，直逼他眉心而来，而且速度奇快，带着冰冷的杀机。仅仅看一眼。就感觉浑身刺痛，准天境。叶晨神色一凛，在电光火石之间急速的后退。只是身后也传出了剑的狰狞，许是杀气太重，还未刺中他，他就感觉自己的脊背就要裂开了一般。还有，叶晨神色顿然一变，不曾想到，堂堂两尊准天境境强者，竟然会以偷袭的方法灭杀他。随着接连两道鲜血跌溅，叶晨的前胸和后背都被一剑洞穿。滚！叶晨手握霸龙刀，硬生生的转动身体。将偷袭他的两个准天境劈得接连后退，一口鲜血喷出，叶晨身形踉跄了一下，两个准天境的一剑蕴含了极强的杀气，此时正在他的体内肆虐，破坏着他的经脉骨骼，化解着他的精气，就连伤口也都还闪着幽光。饶是荒古圣体霸道的恢复力，也不能在第一时间愈合伤痕。堂堂准天境，竟然也倒偷袭！叶晨冷冷地盯着眼前的两人，左边那个叶晨是见过的，曾在神窟之外出现过，乃是嗜血殿那边的一个太上长老，身穿着血袍，气息冰冷异常。一双老眼如幽渊，让人一眼望不到底。再看右边那个，却是蒙着黑袍，依稀可见黑袍下他的双眸闪着幽光。阴咒，叶晨一眼看穿了那个蒙着黑袍的人，仔细一看，可不正是正阳宗的太上老祖阴咒吗？好吗？为了共同的目标，敌对的正阳宗和嗜血殿竟然战前联合了起来，不然就算是准天境，一个人也难以剑伤到叶晨。能打败太阴真体和玄灵之体，你不该活在这个世上。对于叶晨的呵斥，那血袍老者凶狞一笑，所以你只能死。阴咒嘴角掀起了阴狠的笑容，想杀我。是要付出代价的。叶晨踉跄了一下，冷冷地盯着两个人。我倒要看看一个灵虚境哪来的这么大口气。血袍老者当即动手，干枯的手掌横天扫向叶晨，手掌心中还有一道血色的符文显现。见
。叶晨一刀就好似斩在了钢石之上，被震得吐血后退，九转灵天印，还未止住身形，阴咒的攻击就到了。他君临九天，大手按下，一道庞大的掌印临天而落，汇集灵身，大地便崩裂了，裂缝无限制的蔓延。叶晨不惧，脚踏星河，逆天杀上，太极混沌道急速运转，八荒一拳融合了奔雷掌、亢龙、撼山拳、玄光印等诸多秘法，携带着有我无敌的战意，逆天轰上。那九转灵天印轰然崩裂，而叶晨却也被震落了虚空，在地上上砸出了一个深坑出来。眼见着叶晨坠落虚空，血袍老者看着阴咒，悠悠一笑：“我要他的大鼎。”阴咒也露出了森白的牙齿，悠笑道：“如此，那他的肉身归我。”说着，两人不分先后的扑杀而来。叶晨冷哼，头悬大罗神鼎，脚踏浩宇星河，手持霸龙刀，逆天杀上来，滚滚的气血暴涌，璀璨的金光四射，一人独对两尊准天境界。这片群山变得颇为不平静，一座座大山。一座座的崩塌，大战场景异常的浩大。值得一说的是，叶晨彻底落了下风，被两个准天境境打得丝毫无翻身之力。随着一声惊天的轰鸣，叶晨坠落虚空的身影再次将大的砸出了一个深坑出来。两个老不死的逼我放大招，大地上浑身鲜血淋淋的叶晨摇晃的站了起来，已经决定不惜暴露身份，动用诸多底牌。最重要的是，他已经决定动用仙轮禁术，灭掉他们其中的一个小子。要帮忙不？大罗神鼎中，那小灵娃冒出了头，你滚一边去！靠，老子可是很厉害的。小灵娃大呼小叫的，小灵娃冒出了头，被虚空中的血袍老者和阴咒看到了，两人眼中纷纷闪过一丝诧异，异口同声的说了一句：“那是个什么东西？”哇擦！听到这句话，小灵娃当场就不甘了，站在大顶边缘狼嚎似的大骂：“你两个老杂种，你们他娘的才是东西，你们全家都是东西！”被小灵娃这么一骂，血袍老者和阴咒眼睛一眯，似是看出了小灵娃的不凡，这小东西我也要了。血袍老者当即说道：“他是我的。”阴咒说着，已经俯冲了下来，眼中还有贪婪之色。见状。血袍老者满眼寒芒，也如一道神芒从空中坠落。这么急着找死吗？眼见着两人冲天而下，叶晨眼中冰冷寒光炸射，仙轮眼已经隐隐开启，瞳力已经极尽的汇聚，而且已经瞄准了阴咒。然而未等他真正放大招，斜侧里的一片虚空崩裂了，一只覆满老茧的大手突兀的拍了出来，啪！把掌声是异常的响亮的，冲在前面的阴咒结结实实的挨了一巴掌，被那一只覆满老茧的大手当场抡的翻飞了出去，在虚空接连反着跟头打翻了阴咒。那覆满老茧的大手翻手一掌。将那血袍老者也一并扇飞了出去。看着虚空那掉炸天的一幕，叶晨狠狠地吞了一口口水，两掌而已，两个准天境境就被抡飞了出去。这他娘那只手是开挂来的吗？那只手好牛逼的说。小灵娃也是一边吞口水，一边仰看着虚空。是谁？是谁？两声暴怒的声音接连响起，阴咒和那血袍老者杀气通天的扑了过来。值得一说的是，俩人老脸上都有一道嫣红的巴掌印，特别会阴咒，整个老脸都被对歪了，看得叶晨很想上前给他掰过来。虚无空间被撕裂了。一个白发苍苍的老人缓缓走了出来，身穿着麻布粗衣，身形有些佝偻，手掌上满是老茧，的确是苍老不堪，老眼也是异常的浑浊。这人好强！下方的叶晨怔怔的看着那个白发苍苍的老人，心中不免生出了骇然之声。如此隐晦的气息，不在独孤傲之下，叶晨喃喃一声。不过惊叹之余，叶晨眉头又微微皱了一下，似是从那白发老人体内寻找了一种不好的感觉。两位道友，可否卖老朽一个薄面？那白发老者对着血袍老者和阴咒拱手一笑：“这小娃与我有缘。”可否让他跟我走？老朽定会感激不尽。放屁！血袍老者怒喝：“老脸刚才被打，甚是火辣！我等追了一路，你说带走就带走，置老夫于何的？置我嗜血玷于何地？想要带他走，要看你有没有那个本事了。”豁然上前了一步，阴咒也乍然一声怒吼，恐怖的气势急速的攀升，似是要报之前一掌之仇。只闻老人一声叹息，微微向前走了一步，但下一秒间便已经在阴咒身前了。见状，不只是阴咒，就连那血袍老者都震惊，如此诡异的身法，当真是快的让人无法捉摸。竟然连仙轮眼都跟不上他的速度，下方叶晨心中也泛起了惊涛骇浪。白发老人之强已经远远超出了他所能理解的范畴。震惊之间，虚空之上已经展开了大战。一方阴咒头悬一尊铜炉，出手凌厉无比，声势格外浩大；一方血袍老者手持一个炼妖壶，脚踏着血海，吞天纳地，气势也无比的强横。相比他们，那白发老人就含蓄多了。他看起来就如一个平平凡凡的老人，就算是大战，也没有煞气和戾气透露。出手虽然普通。但叶晨能看得出，白发老人每次出手都蕴含了诸多的秘法，上善若水，返璞归真吗？叶晨喃喃了一声。叶晨喃喃之时，两道身影不分先后的坠落了虚空，将两座高山压得崩塌。他们不用说，便是阴咒和嗜血殿的血袍老者了。两人纷纷狼狈的爬了起来，脸色凝重到了极点，一脸无法置信的看着白发老人：“你竟然还活着，都是快入土的人了。”白发老人微微一笑，此话一出，那阴咒和血袍老者二胡不说，转身就跑。快入土的人了。你这是在暗示我们什么吗？血袍老者和阴咒不得不跑，跟一个快死的人死磕，绝对是傻逼行径。这要是把他惹毛了，死之前拉一两个垫背的，还是很轻松
。白发老人没有说话，只是轻轻挥动了一下手掌。叶晨只感清风拂过，便发现遮盖自己脸庞的鬼明面具不见了。没有了鬼明面具遮盖脸庞，叶晨的真容也赤裸裸的暴露在了白发老人面前。前辈，你……叶晨下意识的后退了一步，只是白发老人依旧没有说话，只是静静的看着叶晨的脸庞。看着看着，那浑浊的老眼便有热泪盈眶，苍老的身躯也为之颤动不已。群山中一片狼藉，幽静无比。叶晨和那白发老人就那样静静伫立，许是太过沉浸某种情感之中。白发老人许久不曾说话，就那样静静的看着叶晨，老手有几次还会抖动，似是想要上前抚摸一下叶晨的脸庞。这边，叶晨被白发老人看得浑身不自在，便试探性的叫了一句：“前辈。”被叶晨一语惊醒，那白发老人这才慌忙擦干了眼泪，笑道：“爷爷带你回家。”说着，白发老人便拉住了叶晨的手，也不管叶晨愿不愿意，便一步走入了虚无空间。叶晨只感觉周侧风呼呼的吹刮，刮得他双眼都无法睁开了。这老人家到底是有多强？对空间的领悟竟然达到了如此恐怖的地步。叶晨心中不止一次的骇然，要带我回家。惊骇之后，叶晨心里开始犯嘀咕：为恒月宗，虽然疑惑，但叶晨并没有反抗，因为他从白发老人手中感受到了一种温暖，就真如老爷爷那般慈祥温和，让他体内暖流乱窜。就这样，白发老人带着叶晨走入了一座座的传送阵，进入了一次次虚无空间。也不知过了多久。白发老人才带着叶晨走进了一座极其隐秘的灵山，从灵山又来到了一座庞大的地宫之中。叶晨刚刚落下，便看到了地宫中一道道人影伫立，先是对着你白发老人恭敬行了一礼，之后这才看向了又戴上鬼明面具的他。三个空明镜巅峰，十个空明镜九重天，十七个空明镜八重天，二十九个空明镜七重天。叶晨随意扫了一眼，差点惊得眼珠子都掉出来。这般阵容，加上身旁的这个白发老者，简直强大离谱。这他娘的是哪一方势力？要不要这么掉？叶晨心中一个劲儿的唏嘘咂舌，惊骇中，叶晨不觉自己的身体与地面分开了，是被人从背后轻轻推了一下，整个身体都飞向了地宫上方一座青铜铸造的宝座上。前辈，这叶晨哪敢坐，一头雾水的看着那白发老人。坐下，白发老人温和一笑，叶晨干咳了一声，还是坐在了那青铜铸造的宝座上。见过炎黄圣主，叶晨刚刚坐下，下方整整齐齐的两排齐刷刷的丹息跪在了地上。听闻此话，叶晨差点吓尿了，一个机灵就又跳了起来，表情极度精彩的看着白衣老人。前辈，这这里是炎黄。白发老人没有说话，只是微笑的点了点头。叶晨不由得吞了一口口水。到现在他才知道这里是炎黄，到现在也才弄明白白发老人那句“回家”是什么意思。他是如今炎黄第九十九代圣主，这里可不就是他的家吗？扑通，扑通！叶晨只感觉自己的小心脏跳动的频率越来越快了。眼见着下方整齐的两排整整齐齐的单膝跪着，哪一个不是几百岁的老家伙？就这样跪他，这是要折寿吗？干咳了一声，叶晨把带着的玄苍玉戒递给了白发老人。前辈，这圣主还是你做吧。白发老人没有去接，轻轻推开了叶晨的手掌，温和笑道：“小家伙，玄苍玉界乃我炎黄一代圣主的玉骨所化，是具备灵性的。他不认可的人，无人带得上。真的假的？我不信。”一道流光窜过，大罗神鼎中的小灵娃跑了出来，抓走了那玄苍玉界。当场，这小东西便把那玉界戴在了手指上。哦，不对，是套在了脖子上，因为他只有拳头那么大。嘿嘿，不错。小灵娃没脸没皮的笑着，而后还不忘看向了白发老人。那我这不戴上了，他不要，要不给我得了。圣主没人做，我做，只是。小灵娃话语刚说完，那玄苍玉界便爆出了神芒，而后上面还有细小的篆纹流动，当场覆满了小灵娃的全身，将其生生禁锢在了半空中。靠！小灵娃一声狼嚎，想要动弹，却是丝毫动弹不得。不要了，我不要了！小灵娃大呼小叫的，想要摘下来，却是怎么也摘不下来，最后只能眼巴巴的看着叶晨。叶晨没好气的瞪了他一眼，扶手将玄苍玉界取了过来。这一次，玄苍玉界直接就飞到了叶晨的手指上，那上面细小的篆纹也缓缓消失，他再次回归了平静，就如一枚普普通通的戒指。现在。我信了，叶晨唏嘘了一声，不曾想到这玄苍玉界还有这等禁制。那个，俺们可以起来了吗？下方跪在最末尾的一个胖子老头，眯着一双小眼睛，笑眯眯的看着叶晨，起来，起来，快起来！叶晨慌忙说道，之前只顾推脱了，竟然忘了这事儿，让一帮老家伙跪了这么久，不折寿简直天理不容。都下去吧。知道叶晨不适应，白发老人轻轻摆了摆手，说着，众人纷纷退场，临走前都还不忘的新奇的看了叶晨一眼，暗道他们炎黄这一代圣主竟然如此年轻。修为也是奇迹般的低的超越了底线，不过没有人反驳，因为玄苍玉界就踩在叶晨的手上，这是不争的事实。众人纷纷退场，叶晨也傻不拉几的跟了上去。圣主，你不能走！白衣老人微笑的拉住了叶晨，前辈有事儿，能不能告诉我，你从哪里得来的这玄苍玉界？白发老人一脸慈祥的看着叶晨，是忠言前辈传给我的。叶晨慌忙说道，并没有隐瞒，你见过我的师兄。听到忠言这两个字，白发老人很是激动的看着叶晨，叶晨点了点头，如实的说道。我在十万大山见的中年前辈，十万大山。听到这个地方，白发老人浑浊的老眼猛地眯了起来，脸色也变得极度不好看。难怪我寻了他那么久
。白发老人一脸怅然和自责，看来我是要到地下去向师兄请罪了。他把炎黄托付给我，如今却变得四分五裂。前辈，炎黄现在什么个状况？身为九十九代炎黄圣主，叶晨还是不由得问了一句。说到炎黄现在的状况，白发老人先是叹息了一声，这才缓缓说道：“当年师兄离走，将炎黄托付给我。”可惜我太过狂妄自大，修炼了连师尊都不敢触及的禁忌秘术，惹来了恐怖的反噬，整整闭关了三百年。那三百年，炎黄群龙无首，加上嗜血殿和诸多势力的渗透，炎黄终是分崩离析。前辈这么强，没有在一统炎黄吗？叶晨试探性的问了一句。我时刻都想着炎黄再次统一的那一天，但我已经力不从心。我每出手一次，修为便会降下一分。想要一统炎黄，或许巅峰战力下的我才有可能办到，因为炎黄现在的局势真是太过复杂了。每出手一次，修为便会降下一分。叶晨眉头微皱，喃喃自语：“难怪从神窟那边出来，这白发老爷爷的气息便不再去之前强大。”对于白发老人的无奈，叶晨很是理解。每出手一次，修为便会降下一分。虽然他很强，但想要一口气统一炎黄，着实很难办到。若是统一了炎黄，他的修为必定一落千丈。到那时，刚刚经历过大战的炎黄，再加上白发老人修为骤降，必定会被其他势力所吞并。就如嗜血殿这尊庞然大物，他们巴不得白发老人修为降阶呢。小家伙。你是第九十九代炎黄圣主，希望你尽快成长起来。白发老人一脸慈祥地看着叶晨，不知为何，听到这些话时，叶晨的心绪是沉重的。本来他是不打算搅进炎黄内斗之中的，但忠言和面前这个白发老人的救命之恩总是要报的。虽然他知道这条路会异常的艰辛，炎黄圣主在享受荣耀之时，也同样要肩负着他的使命。既然他选了我做炎黄圣主，晚辈必定全力以赴。虽然压力重大，但叶晨还是洒然一笑。我还年轻，在渺小的希望，在绝望面前，都有无限的可能。我相信师兄的眼光，相信玄苍玉界的眼光，更加相信你的能力。既然如此，那咱们开始吧。叶晨深吸了一口气，看着白发老者，前辈，给我说一下此时炎黄的具体状况吧，也好让我提前有所准备。白发老人点头，捋了捋胡须，沉思片刻，这才说道：“若说炎黄现在的处境，我要先给你讲一下上一代的事。”叶晨没有说话，只是静心聆听。我师尊有九个徒儿：钟玄、钟岩、钟馗、钟江、钟离、钟木、钟霄。我排行第四，而钟玄。钟岩两位师兄已然故去，三师兄钟馗在炎黄分裂之际率先出走，建立天皇；五师弟钟离建立了帝皇；六师弟钟木建立了玄黄；七师妹钟霄建立了人皇。而我依旧坚守的是炎黄，炎黄一分为五，势力最庞大的乃是钟馗师兄的天皇，其次便是五师弟钟离的帝皇，六师弟钟木的玄黄。势力虽不及炎黄，但他们与嗜血殿有来往，所以比炎黄要强。七师妹钟霄的人皇势力最弱，但他们的情报网。却是我等所不能及的。所谓的大楚风云榜，就是人皇撰写的。炎黄五大势力，除了我们现在所在的炎黄，其余四个都或多或少的有影视家族支持，与诸多势力的关系错综复杂，基本都是牵一发动全身的。也正因为如此，炎黄才极其难以统一。听终将说完，叶晨摸了摸下巴，唏嘘了一声，还真够复杂的。难怪你前辈你的实力都不敢妄动统一大业。我的实力虽然在师兄妹中是最强的，但统一炎黄，我一人的之力真是太过渺小了。终将无奈地摇了摇头，加上功法的诟病，我根本不敢贸然出手，不然没有我坐镇和威慑，炎黄迟早都会被吞并。这些话，叶晨从里面听出了诸多的心酸。按照这个慈祥的老人，在这些年来带领着炎黄苟延残喘，是顶了多大的压力？那前辈以为我们该从哪一方下手为好？沉吟了片刻，叶晨这才看向了终将，说着，叶晨随后又补了一句，而且话语充满了深意。不瞒您老说，我有灭准天境境的实力，你有灭准天境的实力。终将显然是被惊到了，满眼的诧异。前辈看我的左眼。一边说着，叶晨一边闭上了左眼。下一刻，他左眼豁然开合，随即一道无形的波纹以他的左眼为中心，无限的扩散了出去，连空间都为之扭曲了。六道仙轮眼，饶是终将的定力，也不由得震惊了一声，一脸无法置信的看着叶晨的左眼：“你竟然也有六道仙轮眼！”